రాష్ట వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఆయన ప్రధాన అనుచరుడైన ఎర్ర గంగిరెడ్డి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి కృష్ణారెడ్డి ఇంట్లో పనిచేసే లక్ష్మీ కుమారుడు ప్రకాశ్ ను అరెస్టు చేసినట్లు పులివెందుల పోలీసులు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు హత్యానంతరం సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసిన వ్యవహారంలో ఈ ముగ్గురిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు వివరించారు ఈ నెల పదిహేనున ఉదయం స్నానాల గదిలో హత్యకు గురైన వివేక మృతదేహాన్ని పడక గదికి తరలించినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు ఆ సమయంలో ఎర్ర గంగిరెడ్డి అక్కడ ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు ఉదయం లేఖ దొరికిన సాయంత్రం వరకు పోలీసులకు ఎందుకు ఇవ్వలేదనే కారణంతో ఆయన పిఏ కృష్ణారెడ్డిని అరెస్టు చేసినట్లు ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు అయితే కోర్టుకు సమర్పించిన రిపోర్టులో కొన్ని వివరాలు వెలుగులోకొచ్చాయి సంఘటన స్థలంలోనే వివేక మృతదేహానికి బట్టలు మార్చారని వివేక హత్య కేసు రిమాండ్ రిపోర్టులో స్పష్టమైంది దాదాపు రెండు లీటర్ల రక్తాన్ని తుడిచారు గాయాలకు కట్టుకట్టారని రక్తలో తలవెండికలు బొడ్డు బిల్లలు ఉన్నాయని రిమాండ్ రిపోర్టులో పేర్కొన్నారు ఘటన స్థలంలో లేఖను దాచారు కొందరికి ఫోన్లు చేశారని మృతదేహాన్ని వారే ఘటనా స్థలం నుంచి మార్చురికి తరలించారు కావాలని సాక్ష్యాధారాలను రూపుమాపడానికి యత్నించారని ఇలా చేయాలని వారికి ఎవరు చెప్పారో తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు పదిహేను రోజుల కస్టడీకి ఇస్తే అసలు గుట్టు రాబడతామని ఈ కేసులో ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో వ్యక్తులను విచారించారు గంగిరెడ్డి కృష్ణారెడ్డి చెప్పినట్లుగా పని మనిషి లక్ష్మీ కొడుకు ప్రకాశ్ రక్తాన్ని తుడిచారని డిమాండ్ రిపోర్టులో వెల్లడైంది ఎన్నికల వేళ సంచలన రేపిన ఈ కేసును ఏపీ పోలీసులు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్నారు ఇప్పటికే పలువురిని అదుపులోకి తీసుకుని వివేక హత్యపై కూపిలాగుతున్నారు అయితే వైఎస్ జగన్ తో పాటు వివేక కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం సీబీఐ దర్యాప్తుకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం కేసును పక్కదారి పట్టిస్తుందని ఏపీ ప్రభుత్వంతో సంబంధం లేని స్వతంత్ర దర్యాప్తు సంస్థతో కేసు దర్యాప్తు చేయించాలని కోరుతున్నారు అటు హైకోర్టులోనూ పలు పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి